naye mgeni maalum kabisa niliyemwalika atembelee bunge na kwa hiyo ningeomba nimtambulishe na yuko kwenye la speaker naye si mwingine isipokuwa ni mheshimiwa Christant maji ya tanga mzindakaya Mheshimiwa Mheshimiwa Mzindakaya nimemwalika maalum kabisa hasa kwa wabunge vijana muweze kumfahamu huyu ni mbunge ambaye alifanya kazi ya ubunge alitumikia ubunge mfululizo kwa miaka arobaini na tano Hiyo ni rekodi ambayo wengine hapa hata mtambikia mfikii. <laughs> miaka 45 toka mwaka 1965 hadi mwaka 2010 akiwa mbunge na alianza na akiwa mbunge wa jimbo la Ufipa Kusini enzi hizo ambalo leo sijui ni majimbo mangapi ya, ya, ya kule wako wabunge kadhaa kwa majimbo ya enzi hizo hivi sasa. Lakini pia mheshimiwa Mzindakaya katika maisha yake amewekwa mkuu wa mkoa katika mikoa ya Mbeya, mkoa wa Morogoro, mkoa wa Kigoma na mkoa wa Rukwa. Mzee Mzindakaya amewahi kupata tuzo na nishati nishani mbalimbali za utumishi. Mwaka 84 alipata tuzo ya Mwalimu Nyerere kwa kufanikisha kwa vitendo utekelezaji wa sera ya viwanda vidogo vidogo nchini. Kwa alishapata tuzo ya Mwalimu Nyerere mwaka 84 mwaka 92 alitunukiwa na umoja wa vijana nishati ya mlima Kilimanjaro kwa kutambua mchango wake katika kufanikisha maendeleo ya kilimo na viwanda nchini. Mwaka 93 Rais Mstaafu Mheshimiwa Ali Hassan Mwinyi alimwandikia barua ya kumpongeza kwa kuwa mkuu wa mkoa aliyeonyesha utendaji bora wa kazi akiwa mkuu wa mkoa wa Kigoma na Rukwa. Mwaka 2005 Rais Mstaafu Mheshimiwa Benjamin Mkapa alimwandikia barua ya kutambua mchango wake katika mapambano dhidi ya rushwa kwa njia ya vitendo. Mwaka 2010 marehemu Mheshimiwa Speaker Samuel Sita alimpa hati maalumu ya kutukuka katika kutubikia bunge kwa muda wa miaka 45. Eh hapa mheshimiwa Mkapa alipomwandikia barua ya kutambua mchango wake katika mapambano dhidi ya rushwa ni kwamba akiwa mbunge kuna wakati aliwahi kuitwa mzee kulipoa mabomu akiwa hapa bungeni aliwahi kuibua ndani ya bunge kashfa iliyoitwa kashfa ya sukari ambaye alimkabili mheshimiwa waziri Idi Simba wakati ule akiwa waziri wa viwanda na biashara iliyopelekea kujiuzuru wadhifa wake wa viwanda na biashara. Wabunge waliokuepo wakati ule ni wachache wanaweza kukumbuka shughuli ilivyokuwa pevu wakati ule. Tukiwa kwenye ukumbi ule mwingine mdogo. Lakini pia aliwahi kuibua kashfa iliyomkabili waziri wa fedha mheshimiwa profesa Simon Mbirinyi iliyopelekea kujiuzuru wadhifa wake waziri wa fedha kufuatia sakata la misamaha katika uingizaji wa sukari nchini pia. Lakini pia kuliwahi kuibuka kashfa nzito humo ile mkabili aliyekuwa waziri wa mali asili na utalii Mheshimiwa Shamsa Ngwangunga kuhusiana na masuala ya vitalu na ilikuwa ni chupu chupu ni hati hati huko ndani. Mheshimiwa Mzindakaya ameshaandika vitabu katika maisha yake kimoja ni joka la vichwa saba na kingine ni wawindaji kumi msigombee sungura mmoja. Mheshimiwa Mzindakaya ana shahada ya heshima ya udaktari kwa ni Dr. Crescent Mzindakaya. Na hivi sasa mwanasiasa huyu mstaafu ni mwekezaji 
katika sekta ya mifugo ni mjasiriamali anayemiliki kiwanda cha nyama na ni mfugo na ni mfugaji mkubwa kule Rukwa ambaye anamiliki ranch. Haichukua nafasi hii kukaribisha sana mheshimiwa Mzindakaya. Karibu tena katika viwanja hivi ulivyokaa kwa miaka mingi sana. Naomba tumpigie makofi ya kumkaribisha mheshimiwa.